Su hijo Felipe IV siente un gran amor por las letras y por las artes. Su formación artística le lleva a acumular la mejor colección real del momento, el germen del Museo del Prado. En la Plaza Mayor de Madrid se celebran desde corridas de toros hasta simulacros de batallas navales. Redecora el Palacio del Pardo, donde pasa los días de caza. Y en el Palacio de la Zarzuela se representan las primeras zarzuelas. A Felipe IV se le atribuye también una gran afición por el sexo, de la que nacen decenas de hijos naturales, que coloca en altos cargos eclesiásticos y militares. Entre ellos, el hijo de la actriz La Calderona, Juan José de Austria, brillante militar, fue el encargado de sofocar las revueltas en Nápoles, Sicilia y Cataluña. Siguiendo con la costumbre de su padre, deja muchas de las tareas de gobierno cuando tenía 16 años en un valido, el conde duque de Olivares. Perteneciente a la familia de los Guzmanes, entró en el seminario, pero acaba yendo a la universidad. Fortalece su posición social en Sevilla para dar el salto político a la corte de Madrid. Su gran error es no saber entenderse con las clases dominantes de los distintos reinos. Esto le hace caer en desgracia. El país vive una profunda crisis demográfica. Los brotes de peste han reducido a la mitad la población en algunas ciudades. Además, la definitiva expulsión de los moriscos ha dejado casi despobladas muchas zonas. La expulsión fue una medida que en gran, que en gran parte puede explicarse casi como una eh, acción política para obtener un, un éxito espectacular. Y de hecho, puede decirse incluso que la, que la expulsión fue decidida mucho tiempo atrás. En, en Lisboa, en 1581, ya se pensó que la solución podía ser esta. Eh, Felipe II, con el duque de Alba y otra serie de, de, de hombres de su confianza, ya se plantearon que la expulsión sería la solución definitiva. Pero antes de poderla llevar a cabo, eh, Felipe II y Felipe III desarrollaron una serie de proyectos para intentar la asimilación de esta población. Si este proceso no cuajaba, entonces se adoptaría la solución más drástica de la expulsión. La Pax Hispánica permite la entrada masiva de productos europeos, empobreciendo un poco más la economía española. Desconfiados, los banqueros genoveses recortan los créditos a la corona. Las bancarrotas se suceden durante el reinado de Felipe IV. Olivares recupera los valores de una monarquía guerrera aprovechando la juventud del monarca. Su proyecto más ambicioso es lo que denomina la unión de armas, una homogeneización forzada de la contribución fiscal que pretende reforzar la unidad de la monarquía repartiendo cargas fiscales y beneficios. No se contente con ser rey de Portugal, de Aragón, de Valencia y conde de Barcelona, sino que trabaje por considerar estos reinos sin ninguna diferencia con Castilla. Así será a vuestra merced el rey más poderoso del mundo. Esta ambición genera numerosos descontentos en las provincias de la monarquía. Los portugueses ven desprotegidos su comercio con las colonias americanas y asiáticas por la debilidad militar de la monarquía. La nobleza, presionada fiscalmente, se revela iniciando así un largo proceso de independencia. La guerra entre Francia y la monarquía española desplaza a Cataluña miles de soldados para frenar el avance francés sobre el Rosellón. Los abusos de los tercios españoles durante su estancia y la presión fiscal generan un ambiente en contra de Olivares. La Generalitat pide auxilio al rey de Francia a quien cede el Principado. Durante la guerra los catalanes sufren nuevos abusos, esta vez por parte de las tropas francesas. Crece el descontento en un sector de la población que desea la reconciliación con el rey español. Felipe IV recupera Cataluña con un elevado coste político y militar. En Nápoles y Sicilia se producen rebeliones populares, pero al ser apoyados los rebeldes por Francia, la revuelta adquiere carácter de conflicto internacional. El duque de Medina Sidonia quiere sublevar Andalucía contra la corona. Cuenta con el apoyo de las armadas inglesa y holandesa y el apoyo de los rebeldes portugueses. Fracasa al ser interceptado un correo con sus planes. 
En Aragón, el duque de Ijar conspira contra el rey. Todo esto acompañado de malas cosechas, brotes de peste, continuas alteraciones en el valor de la moneda y bancarrotas. Felipe IV, influido por la opinión de su valido el conde duque de Olivares, se plantea tantos objetivos como frentes tiene abiertos. Mantener la preeminencia de los Austrias en el imperio, protegerse del protestantismo, de los musulmanes, de los piratas del Mediterráneo y del Atlántico y de la pujanza comercial económica de los países del noroeste europeo. Los recursos de la monarquía se invierten en guerras en el norte de Italia, en el Sacro Imperio y las tierras flamencas. Y llegan los primeros reveses. Un almirante holandés captura varios navíos de la flota de Indias en Cuba, haciéndose con un formidable tesoro. Desde entonces, el transporte de la plata americana se llena de peligros. Esto supone un grave impacto psicológico en la corona. Francia, de la mano del cardenal Richelieu, declara la guerra a España. En la batalla naval de las dunas, una poderosa armada es destrozada por los holandeses en el Canal de la Mancha. La reputación de la monarquía española se resquebraja y los países europeos aprovechan cualquier ocasión para entrar en guerra. Inglaterra, guiada por Cromwell, rompe el equilibrio entre Francia y España, aliándose con los franceses para ocupar algunas posesiones españolas en el Caribe, como la isla de Jamaica. La alianza de ambas potencias acaba destruyendo la resistencia militar española. Blake apresa otra flota procedente de América y en Flandes se pierde el puerto de Dunkerque. Los portugueses consiguen su independencia definitiva con el apoyo inglés y francés. La sensación de derrota es tan grande que corre el rumor entre los caballeros de que a la mayoría de los españoles les quedan grandes las armaduras de sus abuelos. Acertada metáfora que ilustra el empequeñecimiento de todo un imperio. Las paces de Westfalia y de los Pirineos, aunque honrosas, ponen fin a décadas de guerra. Ya no hay navíos en el mar ni ejércitos en tierra. Las fortalezas están desmanteladas y sin defensa. Todo está en peligro. No hay nada protegido. Es incomprensible que esta monarquía sobreviva.